，我们的第五十八路祥云露营区，礼拜五夜冲，这次我们的背后。哪一个？这是。那个是电热毯，这些。就放露营车上。第一次用电热毯，这一个日本的。我跟你讲，现在开 T4 VR6 露营车啊，我的开车习惯已经改变，只要是上山路，全程二档。进营区最后那一段比较陡的路嘞，一档上去，上坡过程尽量不要停哦，不然一停车子就会扣血。像我们这次中间就遇到一台奥高笨手车，害我慢了下来，我的车就这样扣了一滴血。告先呐！停下来就要踩更大力，就更消耗。他在给你招手是吗 ？Hello，Hello， 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你主要还是不会太难定啦，详细营区介绍可以参考我第四十八路啦。影片后面会分享这营区比较不一样的秘密。不错吗？不是，对，换了，这不一样，我想换车了。露营车了。这次我们选 B 区雨棚，因为有雨棚，所以我啥都不搭了啦。天主，你同学的露营车。哇，你们车颜色也很漂亮哎！这次跟同学家长一起录，他们家男孩是我们姐姐的同学。有一次透过学校活动的关系啊，得知也有露营，然后我们就约起来，先称他们凯爸凯妈。他们拖的是可乐屋 c o l a House） 的露营拖车。我现在车子没看过的车子。对啊，我们现在改车路啊，我们就睡车上。车上。对啊，跟路友打个招呼后，我们的顺序就是先下装备到地垫上，车子才能变成车床模式，这样妈妈就可以在车上铺床弄睡袋。我就来组装桌椅，然后把火点起来。哪里有茶呀、啊？哦，是这些，我、哦、这要锯子。手一啦，不小心碰到地上，链条直接喷掉两个 key， 一阵子了。经过晚上聊天，互相认识啊。凯爸凯妈是这样，因为有三个小孩，所以他们选择了露营拖车的方式露营。凯妈说自己是都市女孩啦，从来没想过露营这个活动。凯爸为了让凯妈接受露营，直上露营拖车，直接跳跃搭帐那个过程，没有给你在什么买错最贵啦，直接买最好的，有种露营灯直上 N 九的概念啊。以他们的情况啊，因为自身有这个条件，如果从新手村开始买装备，然后一不小心搞得老婆不喜欢露营，哇，又要重练。而且现在露营新手装，少说也很容易破十万啊。至今还是不敢相信这两年居然花了那么多钱露。露营第一年就花了六万吧，但第二年我们已经不敢算了。还不如一开始就省下这笔新手装，直接储值买神装啦。享受露营从现在开始，谁说露营一定要会搭帐搭天幕，对不对？ Why not? You're goddamn right. <音>我们家妹妹又第一个起床了，不过她现在很好了，会安静的到前面找我，不吵妈妈姐姐。因为露营，妈妈晚上都睡不好。妈妈。现在是礼拜六早上。来、啊，我去。哎、欸，白天模式就把这个火炉翻过来当圆桌使用了，方便。嗯嗯嗯。哇哇哇，好好玩。热狗会爆。小孩子早餐。早安 ，Victor。早安 Victor 早安 Victor 早安 Victor 收头自助炉还是我们家最喜欢用的炉。我们的露营车就这样，就我们在雨棚下，就不用雨遮了。哈哈哈哈哈！哎，我们这也超过他了，妈妈。我弄的。Jesus。
。我们让小孩与同学露营有一个好处，因为在学校朋友越多的小孩啊，比较不会被欺负啦。为什么？他这边是横的睡。两个大人中间一个小孩，然后上面是哥哥跟姐姐睡上面，而这个是整个升高的，然后这边是什么？这边厕所，你看，这个是洗澡的地方，他们都去营区，基本上是在营区洗澡，新变变哎，他们没有在这洗澡，就是当收纳空间。什么厕所嘞？他们还没买厕所，所以他们在问我们的厕所好不好用。啊，这台车那是我靠买来哦，我的洗法可能还足特别的。一个这种移动的家，可以在这边光脚。它的外形好酷，很沉稳的颜色。那他们家直接带咖啡机出来了，任性，是最享受的露营新手。对，他们说这一次六路是，才六路都记不住了。<笑>我们是，我们是五十八路这次。哇！啊！他们两个同班，现在小孩已经大到还在嘴里下开杠啊！你那里开杠的画面很好笑。<笑>以后就谈论，哎、欸，总统要选谁？哇，这个是小孩的显微镜。我你们家姐姐三年级了，对，会对这个好奇。<笑>可以吗？我、哦、要有哎、欸，有有有有有，弟弟不要动，不要碰我。哇，他的脚还有毛，我抓到一只蜘蛛，放大一点。你们去帮营区灭虫吧，去吧。<笑><笑>抓到蝴蝶了。对呀，这蝴蝶好倒霉。你还知道蝴蝶好倒霉？哇，这个木材好。哎、欸。钱多，有啊，好多。你看这种免费的柴，有一种香水味。有吗？我知道哎，有香水味，这个木头。对啊，这烧起来应该很很香。这个木头很值钱呢，它一颗都要卖几十万。啊！老婆，我开口就要直接把它切开，再把它切的杯给我，其他的产品。我相信也是卖得这个木头是很香的。哇！你不烧你要干嘛？这就留着呗。留着是铜的嘛的，因为它是精油类的，它是用这个做精油的。然后我把这一段去参加那个。你在偷干嘛？跟刚刚那个不一样了，是不是？你这个哈，不要火肿，它这个叶子都被烧掉了。啊！你给我做一个美美美感一点的东西。你要干嘛？这个你要干嘛？这可以做什么？没有，你就把这个皮去掉嘛，去掉完打磨，打磨，打磨。大自然那种芬芳。哎呀，你到底会不会？那你简直是冒险天女。你在吃大麻是不是？这是,是在闻是怎样？又来两个家庭，他们是之前跟我凤梨屋守路的，被我称为最不像露营新手的新手了。妹妹跟我们家姐姐同学，然后这次他们带他们的朋友，人都很好。他怎么没看麦老婆？他在里面睡觉。休息一下。对。昨天我们聊到一点，哇，英妮，你们第一次露营，天气那么好哎、欸。对啊，这算很空了，好不好？这买有买买买，还很空、啊哦。那还可以买，还可以买，嗯、还可以买，很多呗。哎呀，我们小孩突然变多了。哇，讲起来嘛，就奇怪，一个桌游为地毯个压累，囡仔都哇哇来，所以地垫好像似乎还是很重要呢。B 区其实我最喜欢，因为有雨棚。旁边就沙坑，溜滑梯，那那边上去又有步道
，这是我们这样子，新来的家长正在努力搭帐。OK， 我们要去走步道。哇，好凉哦！这样人家家，哇，家已经啊，跟他脱轨嘞。哈？哈哈哈哈哈！你们吃的鸡都是从这儿来的。对，你看他狗狗跟。你看这个就是装鸡蛋的，看一看又饿了。我想要。走走路真好，才又有胃口再吃。你看我成功的，刚才把它先研究魔法棒。其实我可以把你们变不见，我等下后置一下，一二三，把你变不见，咻！哎，他们人呢？嘿嘿嘿，在旁边，好美啊！感觉就是有果汁要烤点什么东西。对啊，烤鱼。小番茄，小番茄，叫太太。还不能拍，还不能拍，还不能拍。哦，对不起，对不起啊。哪里发誓的？你哪样水吗？现在有小番茄就摆给你。哦，拍谁拍谁？加啰嗦呢。我发现就这一区是完美，可以拍完美。没有没有，因为你蹲在这里。然后其他其他地方就乱。对，不会啦，这是真实呈现。真实呈现。哎呀，哇！哦、你们在上面玩乌呢？电影院，大人就在这边烤火。哇，今天柴烧不完，一堆。这周围也都柴。我就这样拍一个小时，不知道会不会有人看。小孩生日惊喜。然后可以呼叫他们过来。OK，Jessica、okay, 的生日，快点出来。Jessica 的生日。穿外套，吃蛋糕喽。Jessica 姐姐十一岁。寿星过来快点去！寿星被你扛着是怎样？上面也在说生日快乐。Thank you， 谢谢。Thank you，Jessica 人呢？他们要跑去看电视。完全。三宇啊，你冷静一点。他看到蛋糕是没办法看。睡前，你看我们家完全是说对这个，对他完全，他就不爱吃东西，这个很营养。三宇，你马上拜托一下，有淡薄仔出头了吧？早安，早安，早安。哦，帽子的。早安，早安。这有三颗蛋，你要不要给我接？现在都变成大人开始收起来，小朋友开始玩起来。要不要喝咖啡？哦，好啊。我老公抓蜥蜴，然后就抓他尾巴，就他尾巴就断掉了。为什么？他不动我求生，我要看我看。尾巴还会动吗？对啊，真的假的？我要看。断掉还可以动。我看我看。在这里，他在断尾求生，然后主体在这里。他会在长出来。长出来啊！那只能长一次，是不是？他先生，你是第几次？你这么小只，可能是 first time 啦。哦。哎，这是我的本能是吗？拜拜。哇，很好的生物课。吃早餐。看搭帐篷的比露营车还收的还快。收完帐，营主要带我们去走步道。这营区还有很多秘密还没探索到。哇，这棵大，草莓也怕晒，都躲在下面。我们在村长阿亮哥的草莓园啊，这地方很隐秘。如果有来祥云露营区，可以请营主带路。第一批的果，所以它对它的它的果就会比较大颗。OK。然后第二期是亮果。哇、wow, ，那我运气蛮好的，赶上第一期。哇，好大颗啊！他说第一期的又大又甜。啊，这体验不错。第一次在露营区旁边就有一个草莓园，然后在那边采。第二个秘密，他们在拔菜，随地都菜，这样子拔一拔就可以回去煮。我因为我女儿想要体验那个自己拔的。哦，还是来来自己拔一个。来来来来来来去，快点去拔去拔，拔了帮你拍照哦，快点。去拔，走路慢慢小心的，小心。按摩，民主不用再拔了，不用再拔了。哦，他他们自己要吃了。现在回去炒了。哦，你。现在炒很好吃哎，我再炒一盘给你好了。
这次是算菜园吗？不是、啊，他这是应该算是撒一些种子，然后对呀、啊、对呀、啊，他当肥料了。这种是没有农药的，因为它上面都有虫。这都菜耶，你看，给小孩吃点自己拔的菜。哇，这菜已经快被虫吃光光了，你看。说明健康吧，它是油菜花。没有农药，就是药跑不来了，它是当肥料。整路的宝哎、欸，一路上都是可以。这橄榄有没有？这两个橄榄哈。哎，他最喜欢吃的橄榄。每次满满都没人采掉整地。哦，大家如果要来拔菜，还是要先询问一下啦。跟猪油这样去。嗯、好香啊、哦！营主这边有卖手工水饺，来之前要先预定，露营食材就可以少带一餐。嗯、哇！盘杠杠，你自己拔的菜，你吃吃看。嗯嗯、很清香哈、哦。嗯，已经把东西都收里面了。嗯，都藏起来了，东西好会藏。啊，等一下这个要降下来，这这是电动的，开始降了。里面二楼的空间瞬间不见了，啊！真的蛮帅的。结束回家。好了。下次露营预告，快搭帐。第六十路。高仙呐，这个又坏了。露营帐内不焚火，焚火要开窗，睡觉要熄火，一氧化碳侦测器要有了。我来测试给大家看，为什么我们家换电热毯？这零点三是耗电量。插上这个电暖器，打开最小，负十七、负十八，转二档，电力来到了负三十，相当于开冷气的耗电量。开最大来到负四十 ，OK， 插上电热毯，现在应该是最低啊，不到负一啊。我再往上拉一点点，哦，来到负三了，负八，然后调到最大也不会超过负十。你看，你看，负八、负九，在那边跑，所以电热毯就是你调一点点，跟调最大，它消耗的电量是不会差太多。比起这个电暖器一开就要负十八、负二十，来的省电很多。